Guinée, le 21 mars 1973, avant les vies, les pères et les mères congolais. Et j'ai fait mes études à Brazzaville, mes études primaires, secondaires et universitaires. Et j'avais depuis mon enfance la passion pour le communiste. Mon homme politique préféré était Che Guevara. Et donc je me disais toujours que je devais devenir un communiste révolutionnaire. C'est cette passion qui m'anima en 1996 de participer à une action militaire dans le Kwazulu natal. Nous étions recrutés par l'ancien gouverneur de Johannesburg, M. Topo Saxon. On nous appelait d'un fouetteau. D'un fouetteau était une brigade des jeunes étrangers africains qui portaient main aux noirs, justement sujettis à la dictature des Blancs en Afrique du Sud et précisément dans le Kwazulu natal. Après ma mission, six mois de le Kwazulu natal passé, je rejoignais donc mes collègues qui se trouvaient à Johannesburg en 1996, le 18 mars. Le 2 février 1997, je reçus Willy Matanga à Belgique, ensuite à Kilarni, où nous discutons de l'avenir de notre pays. Willy venait d'échapper à la prison de la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous étions donc ensemble, et six mois après, il nous demanda de rejoindre Brazzaville pour participer à la guerre de 1997 aux côtés de M. Denis Sassungesu. Je refusa l'offre et finalement, certains de nos collègues, comme Théo, comme Odiba, comme Bertrand, accepta l'offre de Willy Mansanga, qui recruta 53 jeunes Congolais séjournant en Afrique du Sud, et précisément dans Belgique. En 1997, pendant la guerre, J'étais préoccupé par la situation de mon pays. Je me forçais à rentrer au pays sous la guerre à partir de Kinshasa. Je suis arrivé le 27 juillet 1997. Brazzaville était coupé en deux. Brazzaville Nord, à partir du centre culturel jusqu'à Mkondo Tangombo. Et Brazzaville Sud, à partir du marché total jusque dans le pôle. Au sortir de la main bleue, je me dirigea donc dans Brazzaville Sud, où je rencontrais des amis ninjas comme Laski, des grands frères comme Mancheche et bien d'autres. À la fin de la guerre de 1997, j'ai vu personnellement au château d'eau M. Morel assassiner deux jeunes qui ils devaient être des anciens ninjas à la hauteur de Majibou, de Majisha, où Mantanga, après la victoire de 97, assassina un collègue, un certain Frappa. Ces assassinats vont créer un sentiment de peur à tous ceux qui étaient anciens ninjas et finalement qu'il fallait sauver sa peau et donc se mettre en sécurité, ce qui a été la cause réelle des anciens ninjas qui se réfugiaient dans la région du Poul. Arrivés dans le Poul, les jeunes ninjas dépourvus de moyens, pas d'emploi, s'engageaient à pratiquer le commerce de la drogue. Le trafic de drogue était organisé comme suite. Il y avait deux groupes, les Colombiens, qui se trouvaient après la rivière Rukuni, ensuite les Jamaïcains, qui eux exerçaient leur activité dans les principales gares, sur le chemin de fer. Les Colombiens étaient un grand groupe, composé de grands ninjas. Il y avait Pistolet, il y avait Gourbas, il y avait Yokoshi, et bien d'autres que je ne peux pas citer ici pour des raisons de sécurité. Arriva finalement la triste histoire qui est une tragédie pour la région du commissaire Kamar. Kamar arriva dans le pôle pendant que les ninjas transformés donc en narcotrafiquants étaient enfouis dans l'activité de la drogue, Kamal, en tant que commandant de la police responsable de la sécurité dans le pôle, apparaissa donc curieusement dans la région et chercha 
a incorporé le réseau Ninja, devenu réseau narcotrafic. Alors, il signa un contrat avec Pistolet et Yogoshi pour drainer la drogue de Lukuni jusqu'à Brazzaville et de Brazzaville jusqu'à Paris. Et j'étais donc un agent de liaison entre les jeunes de Paris et les jeunes de la forêt. Je ne connaissais pas le commandant Kamar. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Et il est arrivé un moment où le commandant Kamar devait nous aider pour avoir des papiers afin que nous puissions nous rendre en France pour trafiquer la drogue. Les négociations au départ étaient bonnes. La température, les rapports étaient aussi bons. Mais curieusement, un jour, en 1998, le 10 janvier, le commandant Kamar va demander à Yokoshi et Pistolet de lui fournir 80 paniers de chambre. 80 paniers de chanvre qui équivaut à 160 kg de chanvre indien. Un kilo en France coûtait 10 000 francs. Le commissionnaire devait recevoir 5 000 francs français, donc 500 000. Ensuite, 500 000 devait revenir à Brazzaville par les mains de M. Kama. Donc, 160 kg équivaut bien à 160 millions divisé par 2, ça veut dire que 80 millions devaient revenir à Brazzaville et 40 millions devaient revenir au Ninja, 40 millions devaient revenir au commandant Kamar. Après l'activité, l'opération fut faite. Curieusement, le commandant Kamar ne voudra plus respecter le contrat. Alors, n'ayant pas, n'ayant pas honoré ses engagements, Pistolet et Yokoshi vont se plaindre auprès du commandant Kamar par l'intermédiaire d'un petit qui était un éclaireur poé qui s'appelle Yaounda. C'est alors que Kamar, au Bouddha, les revendications de ses collaborateurs ninja. Pris de colère, Yokoshi et Pistolet vont chercher à rencontrer Kamar à Kinkala pour demander leur duc. Quelques mois plus tard, la température changea, la tension était tellement forte. Les ninjas voulaient bien récupérer leur argent qu'ils ont investi dans le trafic. Alors le commandant Kamal, plus de peur de la menace des ninjas, utilisa la force légale et les pouvoirs et les prérogatives qui lui ont été assignés par l'État pour assurer la sécurité et l'ordre dans le pôle de résoudre de son problème particulier qui en fait n'était qu'un problème de drogue au départ. Il arriva donc à Shimurukuni, où il manqua pistolet et yokoshi. Après qu'ils aient manqué, il s'en prendra à trois collaborateurs de ces derniers qui l'amena vers Kinkala. Mais avant d'arriver à Kinkala, sur la montagne de Moitango, le commandant Kamar décida donc d'abattre les trois collaborateurs c'était les premiers assassinats organisés par le commandant Kamar sous la montagne de Moïtango. Ces assassinats provoquèrent une tension au niveau des jeunes ninjas réfugiés qui interpréta l'assassinat organisé par le commandant Kamar comme étant une chasse aux anciens ninjas. Alors, c'est à ce moment-là que la majorité des ninjas qui se trouvaient dans les districts et dans les villages centraux vont chercher à aller plus loin, vers la forêt du Bango, où Pistolet et Yokoshi se réfugient. Mais avant ça, lorsque les deux jeunes sont tués dans, sous la montagne de Moetango, Pistolet et Yokoshi vont chercher à rencontrer le commandant Kamal pour lui régler des comptes. Il est à noter que Pistolet et Yokoshi sont des véritables drogués. Donc, euh, vous devez comprendre que dans des pareilles circonstances, je crois que la réaction d'un drogué n'est pas aussi bonne. Ils arrivent sur la montagne de Moitango et trouvent les trois jeunes assassinés. La population, pris de peur, les informa que le commandant Kamar a pris sa Suzuki et s'est dirigé vers Minduli plutôt qu'il devait rentrer à Kinkalai, là où était sa base. 
yokoshi istole pendant la route vers Mindouli. Ils arrivent à Mindouli alors qu'il faisait 15 heures. Kamar était de passage, avait parlé avec euh, le commissaire de Mindouli et profita de faire l'opération narco, euh, de faire l'opération anti-drogue à Mindouli où il incarcéra encore trois petits qui détenaient le chanvre dans leur maison. Ces petits éventuellement collaboraient aussi avec Yokoshi, les pistolets, y compris moi aussi qui vous parle. Détenu dans la prison de Mindouli, Yokoshi et pistolet arrivent devant la prison. Avant qu'il s'est présenté, le commissaire de Mindouli leur demande de s'arrêter et de repartir dans leur lieu de résidence. Ils voulaient rencontrer le commandant Kamar. Le commissaire de Mindouli leur dira que Kamar était bien ici. Il n'a laissé que des prisonniers, mais il est parti vers Kingala. Et il y a eu des accrochages. C'est à ce moment-là que Yogoshi, muni d'un calibre 14, ouvra le feu sur le commissaire de Mindouli. Deuxième assassinat. Il pénétra donc dans, dans la prison de Mindouli, où il défonça la cellule dans laquelle se trouvait les cinq prisonniers et bien d'autres prisonniers, les voleurs et les violeurs. Et ensuite, ils, ils vont récupérer les trois Pemaka qui se trouvaient dans la prison de Mindouli pour la police. La débandade était tellement forte que la population était contrainte de libérer Mindouli. Alors Pistolet et, Kam et Yokoshi vont chercher à rentrer à Kinkala pour rencontrer Kamar. Le commandant Kamar, plus de peur, c'est à ce moment-là qu'il appelle Brazzaville pour dire que les ninjas sont en train de m'attaquer. Il aurait pu dire que mes anciens collaborateurs, trafiquants de drogue, sont en train de m'attaquer. À ce moment-là, la situation prendra l'allure d'une affaire d'État, ancien ninja de Bernard Collet, qui attaque un commissaire chargé de la sécurité et de l'ordre dans le pôle. Donc, la situation est tout de suite politisée. Yokoshi et Pistolet vont repartir à Shimulukuni par Misafu, donc il faut compter 27 km d'un tronçon pendant que je me trouvais dans la forêt. Ils arrivent un vendredi soir sous la pluie et Kamar avait reçu à Tinkala un certain commandant au Bosso avec une troupe militaire de 227 éléments qui devait organiser la chasse à tous les médias parce que, d'après le rapport qu'ils auraient reçu à Brazzaville, que les médias sont en train de traquer la population dans le pôle, ils sont en train de s'attaquer aux, aux agents des forces publiques. Le, commando, euh, le, colonel, le colonel Obosso, avec ses 200, euh, avec ses 200 quelques éléments, arrive au niveau de Mouetango, un village juste après, juste après Mindouli, donc entre Mindouli et Kindamangwedi. À Mouetango, les trois corps, les trois jeunes assassinés par le commandant Kamar se trouvaient bien à Mo, sous la montagne de Mouetango. Après Mouetango, il y a un village qu'on appelle Tikolokoto. C'est là où les premières attaques se sont réalisées entre le commandant Oposo, Yokoshi et Pissolé, qui n'avaient pas d'aide. Ils avaient trois Pemaka. Yokoshi passa sur la latérale, donc juste après Mouetango, il attaqua par le derrière, et pendant que Pissolé était grimpé sur un arbre et il tirait par le bas. Il y a eu de la débandade, certains militaires se sont échappés, il y a eu de mort, et le colonel Oboso, il fut touché et a trouvé la mort sur place dans sa voiture. Troisième assassinat. La situation prendra de l'ampleur que les ninjas plus de peur se réunissent petit à petit autour de ces deux éléments, c'est-à-dire Pistolet et Yokoshi. Il est à noter qu'à Kinkala se trouve un ancien ninja, responsable de la force militaire de Bernard Kolela, Zaman, sous le vrai nom Milongo Bruno. Le commandant Kamal commença à faire la chasse à Milongo Bruno, qui était contraint de quitter Kinkala et de rejoindre ceux qui étaient de la forêt de Bongo. Ils arrivent dans la forêt de Bongo. Qu'est-ce qu'il fallait faire La situation devait 
prendre maintenant les allures nationales. Le commandant Kamara va demander à la population de Kindabangwedi de dénoncer tous ceux qui collaborent avec les trafiquants de drogue pour que qu'ils soient mis et jetés en prison. La population refusa et sortant un certain M. Mabiala, d'après les recherches, qui est l'oncle de l'actuel ministre Adelaide Mundelongolo, qui aurait reçu déjà M. Ndoumi et qui l'accompagne à Kindamba, chez un deuxième M. Mabiala, devant la femme de M. Mabiala, M. Ndoumi, en ce temps-là, on ne le connaissait pas. Il arrive comme un étranger, il se procure une terre. Il voulait acheter une terre et c'est M. Mabiala à Kindamba qui le reçoit, accompagné avec un autre M. Mabiala, l'oncle de Delaïd Mundedongo. On comprend tout de suite que Ndoumi n'est pas venu au hasard. M. Mabiala va vendre la parcelle à Ndoumi au montant de 500 000. L'enveloppe était partie de Mindouli à partir du chef de village de Mindouli qui devait, qui devait recevoir l'argent du défunt commissaire de Mindouli tué par Yokoshi et Pistoli. On comprend toujours que là, il y a une ramification entre euh, M. Mabiala, le chef de village de Mindouli, Kamar, Pistoli, Yokoshi et Ndoumi. Mais Ndoumi, il n'est pas encore connu. Il ne fait rien. Lorsqu'ils sont arrivés dans la forêt de Bongo, c'est là où on va leur conseiller par rapport à la nature du peuple Congo. Le peuple Congo est un peuple médianiste. Donc, généralement, nous croyons souvent aux fétiches, aux miracles, aux messies, aux prophètes. Et Ndoumi exerçait son activité spirituelle au niveau de la forêt de Bongo. Et Yokoshi et Pistolet font dire que nous, pour nous protéger par rapport à ce qui nous arrive, à la situation actuelle, et bien d'autres médias qu'il fallait recourir à la force surnaturelle. Et en recourant à la force surnaturelle, ils vont donc chercher à contacter M. Ntoumi. Ntoumi qui était spécialiste de l'énéro qui traitait donc les fous dans, dans le village. Il était réputé spécialiste des fous. Ntoumi va le recevoir. Il va leur faire des gris-gris, des fétiches à l'Africain et qui devait leur protéger et naturellement contre les attaques et puis contre bien d'autres euh, dangers. Quelque temps après, le contact de Pistolet et Yokoshi avec une demi se multiplia. Les rapports étaient devenus très forts, voire familiers. Ils avaient plus où aller, à quel sens se vouer. Ils étaient contraints de rester avec leur protecteur spirituel qui est une La situation évolua pendant que la recherche était en train de continuer dans les villages, pendant que la police commence déjà à massacrer les jeunes, même innocents, comme Roger, Roger Nala, qui était Mwanalunda, qui était chargé, c'est-à-dire les petits qui partaient vendre les médicaments de Brazzaville euh, jusqu'à Mindouli, Kinda, Mangouidi, et puis ainsi de suite, sera tué par Kamar parce qu'on l'aurait confondu à un trafiquant de drogue. L'événement de Matumbo également, de... l'événement de Matumbo avec, euh, avec Idouma, est également lié parce que Idouma fonctionnait également avec Kamar, et ensuite Kamar décida d'éliminer Idouma parce qu'il en savait un peu trop. Quelque temps après, Ndoumi reçut la révélation. Mais en fait, ce n'était pas une révélation que c'était, c'était tracé, c'était prémédité. Il aurait reçu une révélation qui devait envisager un événement euh, très capital au niveau de la nation. Et que l'été d'affiche devait être Yogoshi et Pistolet. Il leur demanda que non, il parlait en patron en disant que Tangui Fouéni, Nzambi, Pézoka Koulomoni, Beno Samo, Abeno Gokawanene. Et où coule Congo. Donc au Congo, le coule. C'est Dieu qui m'a inspiré pour que vous délivrez le peuple congolais. Yokoshi et Pistolet, tellement convaincu de, des prophéties, des mystères, des de pouvoirs surnaturels de Ndoumi, 
vont se laisser gérer par un demi et c'est à partir de ce moment qu'un demi devient le chef de file du réseau Ninja. Lorsqu'il prend le commandement du ninja, c'est là où Ntumi commence à les recevoir et en disant que non, j'ai reçu la révélation, telle place, en avant enterré des armes, et bien si vous, si vous déterrez là-bas, vous aurez des munitions, vous aurez ceci. Donc toutes les armes au départ reçues par les ninjas, c'était Ntumi qui indiquait les endroits où il fallait les prendre dans la forêt et dans les villages. On peut se demander comment est-ce qu'il savait D'où venaient ces armes Pour lui, il disait que ces armes étaient cachées par les cocos qui traversaient après la guerre de 97, donc qui traversaient la région du Pôle. Les cocos, euh, les miliciens de l'ancien président Pascal Issouba, qui devaient rejoindre la région du Pôle, et que c'est eux, en passant, qui étaient tentés d'enterrer ces armes. Donc, Ntoumi aurait reçu la révélation des différents dépôts d'armes qui se trouvaient dans la région du Pôle. Et ensemble, Ntoumi et Yokoshi et Pistolet vont se mettre à déterrer ces, ces armes et les munitions. Pendant que les autres se, se contentaient de faire le recrutement. Le recrutement dans la région du Pôle est facile. Après la guerre de 97 d'abord, beaucoup de petits, beaucoup de jeunes ayant tenu les armes sont délaissés. Manque d'emploi, pas d'assistance sociale soumis à l'injustice initiée par le commandant Kama, ils seront donc séduits à la proposition des deux bons gaillards, à savoir Yogoshi et Pissolet, qui vont donc recruter des jeunes associés avec des anciens ninjas qui devaient en principe y trouver refuge. Pour eux, la guerre, c'était un moyen de se protéger. Il fallait tenir l'arme pour vivre. Et si tu ne tenais pas l'arme, tu mourras parce que Kama est en train de faire la chasse à tous les ninjas. C'était la devise. Alors le recrutement s'est fait tellement facilement qu'en moins d'un mois, Ntumi s'est encadré d'une masse incroyable de jeunes armés. Tout ce travail se fait devant l'assistance des chefs de village, des chefs de district, de tous les responsables de, tous les responsables de notre police. Aucune intervention militaire ne se fait. Aucune enquête judiciaire. Personne ne dénonce le recrutement d'un demi, même pas un homme politique, ni le préfet du Pôle, ni le chef du district de Mindouli. Personne n'intervient dans cette affaire. Pendant que Ntoumi s'organise librement et lentement, ensuite il lança la première attaque qui commença en 1998. Lorsque Ntoumi attaque, il commence par le village qu'on appelle Chikolokoto, où était mort le commandant Oboso. Chikolokoto tomba. Après Chikolokoto, il marcha de Chikolokoto jusqu'à Misafu, 27 km. De Misafu, il remonta vers, vers Mindouli pour prendre Kindambangwedi. Et de Mindouli, ils vont descendre jusqu'à à, à Luengo. Donc, Misafu à gauche, ils arrivent à Luengo. De Luengo, il y a 7 km pour arriver dans le district de Luengi. C'est dans la forêt, il y avait une piste spéciale. Tous ces chemins étaient indiqués que par Ntumi. C'est comme si au départ, il avait son plan. C'est comme si au départ, il connaissait tout ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, je continue à exercer mes activités avec les Colombiens. Nous essayons de fournir la ville de Point Noir en drogue. Et donc, après l'attaque de Luengo, les ninjas vont se créer une piste de sécurité au niveau du district de Luengi, à 7 km dans la forêt, à l'insu des autorités administratives et militaires de Luengi. Ils vont mettre une base militaire dans la forêt de Luengo, qui traversait une parc d'ailleurs 
qui appartenait à mon père. Donc je connaissais bien la zone et j'ai même l'image de tous ces chemins que nous avons empruntés, sans compter les tueries que nous avons organisées. Le massacre était tellement très fort et qu'il fallait avoir le courage de supporter les bébés qui mouraient, les femmes qui pleuraient, les enfants, les vieux qui mouraient sous les balles, sous les canons. Pour, pour organiser la grande attaque de Kinkala, pour briser le mur de Kinkala, organisé par l'armée, après que le commandant Kamar ait donné un faux rapport au niveau des renseignements généraux, le directeur des renseignements généraux, le directeur des investigations des renseignements généraux, qu'on appelle le colonel Mayuma, était déjà au courant de l'activité narcotrafique que le commandant Kamar exerçait ensemble avec les ninjas, ensemble avec les Colombiens que nous étions. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire que la DST, qui est un service de renseignement de notre pays, était déjà au courant que la cause réelle de cette guerre était bien l'activité de drogue exercée par le commandant Kamar ensemble avec la jeunesse du Pôle. Je parle ici sous son contrôle, je crois qu'il n'aura pas de contredire, puisque j'ai discuté une fois avec lui pour en savoir un peu plus. Bref, lorsque nous organisons l'attaque de Kinkala, il fallait avoir le courage. Il y avait quelques armes, certains c'était des fusils de chasse qu'on ravissait chez les villageois, chez les chasseurs dans la forêt, mais il y avait peu de munitions. Mais le monde était tellement animé par l'enthousiasme que tout de suite nous nous retrouvons en face de beaucoup de jeunes qui devaient s'engager à mettre fin à la dictature de Sassou C'est alors qu'il fallait avoir le courage. Et pour avoir ce courage, nous avons consulté un vieux, ce qu'on appelle le vieux Masengo, à Kinkala, qui vient de nous conseiller qu'il fallait consommer le long des attaques certains fruits, et notamment... Ce que je vous présentais, on appelle ça transis oiseau. C'est une drogue naturelle qui se trouve dans la forêt que le ninja consomme. Donc il peut aller devant les canons avec des couvertes, comme vous avez constaté, avec, euh, avec euh, des marmites. Ceci est un fruit que les anciens combattants de notre pays, disait le vieux Massengo, mettaient dans leur poche lorsqu'ils partaient combattre l'Indochine, lorsqu'ils partaient combattre en France, en Allemagne, en 1945. Donc, la contribution des anciens combattants était qu'il fallait indiquer une drogue naturelle qui devait rendre plus courageux devant les canons des forces armées congolaises. Et le ninja, donc, se mettra à consommer cette drogue. C'est pour dire que le courage du ninja ne vous étonnez pas. Il dépend tout simplement de ce flou. C'est une vérité que la majorité des Congolais ignore. Nous sommes contraints de dire aujourd'hui ce qui est réellement la vie d'un ninja et la guerre de 98. À partir de l'attaque de Kinkala, la piste était tellement ouverte, il n'y avait pas de difficulté pour, pour briser le mur de l'armée. Il y a eu, je crois, 35 tombées aux côtés des ninjas à Kinkala et une dizaine de tombées également aux forces armées congolaises tout de suite qui vont qui vont plier bagages, ils ont organisé un repli. Donc, au fur et à mesure que l'armée reculait, au fur et à mesure que les ninjas avançaient, mais en tout cas, jusqu'à Brazzaville, il n'y a plus eu des affrontements. De, Braza... de Kinkala jusqu'à Ngangalingolo, il y a eu un deuxième mur à Ngangalingolo. Alors là, il y avait vraiment du sang, il y avait des affrontements, beaucoup de gens ont péri. Et de Ngangalingolo jusqu'au pont du Dieu, c'était la dernière attaque. Donc, la présence des forces armées congolaises ne se trouvait qu'au point de vue. On comprend tout de suite que c'est comme si l'armée était déjà au courant de ce qui devait se passer, puisqu'il y a eu retrait stratégique et systématique des militaires. Alors qu'avant d'arriver au point de vue, vous avez un Kamakala qui est là. Les militaires du Kamakala n'étaient presque pas présents. La zone de Lomès jusqu'à Mafuta, là où il y a la résidence de l'ancien Premier ministre André Milongo, n'était presque pas il n'y avait pas de militaires, c'était pas occupé, c'était vide. En tout cas, ça, ça, ça m'a personnellement rendu perplexe. Nous nous sommes interrogés, mais pourquoi une zone aussi fortement militarisée au départ et tout de suite moins militarisée et on pouvait rentrer facilement jusqu'à Brazzaville.
je vais dire en passant que pendant les attaques de Mindoulé, les forces ninja et les forces armées congolaises avaient entrepris de prononcer un cessez-le-feu pour recommencer les négociations. Le cessez-le-feu fut prononcé et le gouvernement congolais, ensemble avec les partis politiques et les confessions religieuses, vont initier une série de dialogues qui devaient aboutir naturellement à l'envoi des religieux vers les troupes ninja pour leur persuader d'adhérer à l'idée de la paix. Et je dois dire que lorsque les ninjas étaient dans la région, ils étaient organisés en trois axes. La technique est simple. Le pool à 13 districts. Le premier axe, c'était Brazzaville, Kinkala, Luingi, Boko, Lumo. Deuxième axe, Kinkala, Minduli, Kindamba, Vinda. Troisième axe, c'est Brazzaville Nord qui n'était pas tellement fréquenté par les ninjas, c'est-à-dire Inye, Ngabe et Inye, Ngabe et puis Mayama. Donc, euh, à partir de ce moment où les religieux veulent rentrer dans, dans Minduli, il fallait au départ se renseigner sur la situation de Kinkala qui était le chef-lieu de la région. Et la sécurité au niveau de Kinkala, du côté des forces ninja, était assurée par le commandant Tama, qui était le responsable de la sécurité au niveau de Kinkala. Donc toutes les informations, il était capable et censé de les connaître. Peut-être j'ai tout là mon niveau, mon religieux, je ne vois pas que je peux faire négocier. Avant Béni, il y a eu le commandant Vital, Wayoga à Kinkala, avec une troupe de 25 éléments, 22-25. Ayo Kreao, Daman Kouba Mouin, au passage à la mission Mene de Tuta Kouina, à Mindouli, ils avaient des papiers de la déclaration de l'État, signés par le responsable de la police, par le chef d'état-major, et Vidal, lorsqu'il est passé la nuit, le lendemain, les religieux sont passés pour aller négocier avec les forces ninjas. Arrivés là-bas, ils ont trouvé la mort. Et les ninjas de leur côté, y compris les Colombiens, parce qu'il y a des Colombiens non ninjas aussi, ont, ils avaient essayé de mener les enquêtes au sujet de, de l'assassinat des religieux. Un dit il à tous les niveaux, était que le commandant Vital est bien responsable de l'assassinat des prêtres, des religieux tués à Mindouli. Il ne peut pas me contredire s'il si a les arguments qu'on organise une, une assise judiciaire publique. Je donnerai ma vie pour ça parce que je suis convaincu de ce que je dis. Qu'il parle devant le peuple et que je parle et que les autres aussi parlent et que Kamar aussi parle, pour que le peuple sache qu'il est en train de mentir sur cette affaire. Donc, en passant, je voudrais rappeler que l'assassinat des prêtres a été organisé par le commandant Vital sous les ordres du chef d'état-major et du ministre de l'Intérieur, qui est Pierre Oba, puisque les papiers qu'il avait présentés aux ninjas qui, étaient, qui avaient la charge, qui avaient la responsabilité de surveiller les pistes euh, dans la région de Poul, au niveau de Kinkala jusqu'à Mindouli, ces papiers portaient bien la signature de Pierre Oba et du chef d'état-major. Donc, par conséquent, ils étaient bien au courant que Vital devait se déplacer. Donc, Vital devait aller tuer les prêtres. Ensuite, guerre Boya Kobaka, Tata, tout côté à Mavula arrivé à la limite de, du centre culturel français. Les ninjas n'avaient plus de munitions. Alors il fallait organiser un repli. Au départ, le repli était stratégique. Il fallait se replier jusqu'à la hauteur du pont du Dieu seulement. Et puis chercher à fouiller le Comacala si on pouvait trouver des munitions et des armes. 
arrivé au niveau du pont du Dieu, Moufoumi n'avait pas pu traverser le pont du Dieu. Il s'est arrêté à une école qui est à Matim, qu'on appelle l'école Aris. C'est là où il se cachait, il avait peur. Le seul qui est traversé avec tout le monde, c'était Yobuji. On le rejoint donc à la limite de Mansimo pour lui dire que non, là-bas ça ne marche plus, on n'a plus de munitions. Il dit qu'il fallait repartir dans, le, dans la région. On dit mais nous sommes venus faire la guerre, nous sommes venus prendre le pouvoir, pourquoi repartir dans la région Il dit non, l'esprit m'a dit qu'il faut maintenant repartir, on va revenir après, mais l'esprit me dit, et comme lui c'est toujours l'esprit qui parle, lui-même il ne parle pas. Tout ce qu'il dit pour lui, c'est l'esprit. Donc, il a une façon à lui de, de se considérer innocent dans ses déclarations. Lorsque on organise un repli, c'est là où le maître Yokoshi dit que moi, je ne peux pas repartir comme ça. Comme maintenant, quand il est dans la pour le poulgo. Et les discussions se font à l'entrée de du domicile du premier ministre de transition André Milongo à Mafouda. Devant le portail du ministre André Milongo, la discussion entre Mikumi et Yogoshi va prendre de l'ampleur que Yogoshi va dire « Moi, pour rentrer dans la région, il faudrait que je pille. » Parce qu'il faudrait que j'ai à manger. Nous sommes déjà considérés comme des rebelles. L'armée va nous venir. Des rêves va nous chasser. Et on va aller dans la forêt. Pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'argent. Donc, il faut s'équiper déjà ici. Tumi voulait qu'on rentre sans pourtant piller. Mais Yokoshi dit non, il faut d'abord piller, chercher à manger parce que Kuna, il le voit dire à Et c'est comme ça que le mess a été pillé. C'est vrai, c'est pas un secret. Le pilleur de le mess, c'est Yokoshi. Et comme Yokoshi, pendant la guerre de 97, sous la responsabilité du ministre de Kingita, était chargé d'assurer la sécurité entre Makala et le mess, donc pendant qu'il était responsable, il connaissait bien la zone de l'OMS. Et comme il connaissait la zone de l'OMS, il savait qu'il y avait une caisse noire à l'OMS, au sous-sol. Il avait tout le plan. On va chercher les dynamites, on va rentrer à l'OMS. Et nous allons bouger la première caisse où il y avait des dollars, des francs français. Il va se servir, il va prendre une, une VX, il va prendre une Suzuki qui était garée et bien d'autres véhicules. Et moi, il me donna 3 millions qui étaient en forme français. J'avais donc les 3 millions. J'étais dans une Suzuki rouge qui appartenait à une... qui appartenait à un médecin de l'OMS qui, qui l'avait certainement abandonné. Mais il n'y a pas eu de mort de civils. On n'a jamais tué les civils. En descendant, en prenant... Euh, la piste qui quitte le mess pour Mafuta, c'est là où Yokoshi trouve le cadavre de l'ancien directeur du budget, M. Mvoama Charles. M. Mvoama Charles est déjà mort. Le sang coulait sous sa poitrine. Il avait reçu, parce que j'avais vu moi-même son corps, il avait reçu des balles au niveau du cœur. Il était tombé. Et à l'intérieur, il y avait un militaire qui cherchait à se battre pour quitter le véhicule. Et il y avait trois militaires qui avaient encerclé ce véhicule. Alors Yokoshi, depuis la, depuis la pente de l'OMS, va suivre l'action et il va ouvrir le feu sur les trois militaires, y compris le militaire qui était avec M. Charles Bois, qu'il est venu trouver lorsqu'il a dit « Menge Chita Sarao ». Il parlait contre Tuba en disant « Menge Kingena Sarao ».« Oh non, nous allons dire que nous allons nous faire un peu non ?» Il y a que depuis la montagne, nous avons me suivre, les militaires nous ont fait un peu. Nous aussi, nous sommes militaires, donc nous sommes militaires. Nous aussi, nous sommes militaires, nous sommes militaires. Le Gauchy ne savait pas ce que c'était M. Charles Obama. Mais moi, je savais ce que c'était M. Charles Obama parce que je le connaissais depuis. Et c'est comme ça que le Gauchy va prendre le conseil. Il va encore tirer sur le militaire qui est le militaire. Il va prendre le conseil de M. Obama. Il va prendre le conseil de M. Obama.
Cela, c'est des enlevés du beach. Mais tout le monde fait croire que ce sont vos frères. Ils ont été échappés. Donc, au bas, au bijou, au bas, vous devez collaborer ensemble avec ce bijou, tout le monde, et puis il faut avoir vos Eux-mêmes, ils étaient déjà traumatisés. Personne ne pouvait revendiquer. Dès que tu essayais de sortir de Kindama, on t'a battu. Ils étaient surveillés. Et petit à petit, petit à petit, ils ont dit qu'on n'a pas bon habitude de la ninja. Il y a des fonctionnaires, il y a deux policiers, j'ai vu moi-même un étudiant, je l'ai découvert, soit je l'ai découvert, soit je l'ai découvert, mais je l'ai découvert, 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 mon ami Freddy Massamba va me dire que non, on peut retrouver au moins 13 vivants, mais il dit Moi, tu découvres le Kwaoubou, tu ne vas pas te voir dans la bête. Mais attention, il dit Oui, j'ai le Kwaoubou, je ne sais pas si tu es un peu plus affilé. Je ne sais pas si tu es un peu plus affilé. Je ne sais pas si tu es un peu plus affilé. Je ne sais pas si tu es un peu plus affilé. Je ne sais pas si on a des gens qui ont été tous les filatures ensemble. Donc on a connu toutes ces vérités-là ensemble avec le petit cachet. Si vous êtes toujours dans le cas, si vous êtes encore dans le cas, vous êtes en train de faire un cachet. Vous êtes en train de faire un cachet. La force de l'armée congolaise pour la paix. Ninja zulu mwe ni shipa chikiri mduka. Nangu travai ya yingi ya baku sangi, ifale la uisa bantu la bika mata miyo mea menso ni ni meo antete na pachika mkwe walongi. Bikeno mata, bikeno geri, taseno la pe. Biji sa sinya kore za 59, za za minu, mwato za 29, le 29 desombre. Bongle mata, jena mkoki, abuleva, da yukele mata mwome la mwona, simboli kemo. Buna, Buna kwa yuko kama tena misa ni yego ba uisana, akorji na donge ni misa ni na yego uisana ifale uyalu watata sasu kaisi tisa akorji na zile muna, e ba ninja ba kambi ba pachikiri mduka, gele preske ya uawa samu buna wazengo ka, ba ninja ba jitula mafula, ufu muga ba jibo pamoja, ni la ndugu jibo mbonga bila kumwande. Bufu muka mana baju bufu tu pamuka, muka bukan bongai, fuiri. Bufu muka mampu ya bangkengi ke central, ninja mata gue kaki. Baju ni bukan lupur, mata gue setrak. Tuh tuh baju kamu mana misa mina betul mana kamu katrolan di set. Apa yang dijual, baju itu apa betul, bufu tu apa bonga, bufu tu apa sajule, apa sekele, devangi, muncul mesin ni. 
kendo militer boka kuiza katulaji mkuchidoro baka rara kufutoshima baka rara kufunshiri bifu niyo ni hatu mwini niyo ni ananzo ni tushiri supporte kwa buingi tasa supporte tasa supporte baka mbufukula kwa yoga chia akani kuhunda kwa batatu wanda hivyo lupa lape vito akore ya atashina kusa kutubo manjira kiri kusangi kusa kutubo manjira kiri kusangi kwa nasa tong ntumi watasa sinyako lo guvernamo Donne des véhicules en demi. Il achète une maison en demi à Mansimo et une autre villa, une ville, une centre-ville, va te construire. Va bonger les 35 millions, mon vélo va rien en demi. Va bonger les bim et les bim qui va couvrir. Quand vous voulez dire que c'est bandiguai, vous pouvez appeler tout à l'heure la chou. Tant que mi bandiguai na, comme les gens qui vont vous demander na, nous voyons les gens qui vont vous demander na. Mungu za nchi bahana, bandika wa futaka yuko, mwana uoshi yuko bandika, wale wuke, ngitata, fuchuku mbani, fuchuku nsemba, kwa samu mboloko. Kande wuwele samu bandika wale wawanda bandu wale shimba kuta, kutubonga mbongo wene, kutubonga mwatu yene, dongo nitumi, saa mbebe shiri du guvernamo, saa mbebe shiri du prison sasu, taiji bakulacha, nitumi di kakwa njiba uisa na kwa, dongo, futaka kuchiri kwa tata na wa mama beno luku mbwa. Ntumi na tasa sungura wa kamarade bina. Bazoro sonu wa wingi. Ni wa jando nga mwishi ni wa seka kwa mfu mwishi. Na beno lwe kusangi mbebike na mwudu wa samia ntumi. Bejo wa wa mawfula. Fotu tafwa. Babini mbungura nsamu uwa ntumi. Bantu kwa kalaka. Kumasangi. Larme mfutu mtambika. Mata kutamtumi. Mayebwa mweliko. Kuchindama. Le colonel va dire qu'il est à Kindamba, il doit certainement connaître. Le moutier n'a toujours jamais eu. Il faut que l'on ait un micro dans la zone. Le militaire est un peu plus grand. Il faut que l'on ait un peu plus grand. Il faut que l'on ait un peu plus grand. Il faut que l'on ait un peu plus grand. Il faut que l'on ait un peu plus grand. Il faut que l'on ait un peu plus grand. Il faut que l'on ait un peu plus grand. Armiyo beto moshwa yele neto wa saka taki niyo ba yele kubulaku ku akse yi ya ngangali ngoro wa vutu saya bena mkamyo yele ku akse yi neke ya mayama musapilo nezo neji neke za tangomu dongo akse dongo kutagu na mtu zebi wa sa manipule yoko shi zaman litakwe dudus amerika bandu wa sa manipule arma za shimene wa bingi wa ikoku Kako mbu mwoshu bababa, nipu mwagwele saa bukwenda kuneke, buke, bukwenda kuneke, buke. Mwaji lo sama tamaka kama wanene, dantume wocha umpewe futukupu nso ongese, wawu ataki ya katu futu enosa, ya wii a, yi tupu mwela chumfumwe, yi la meno ba mwene. Beto mpe, tuzo lo refulisho ni weka yi la, tu yi la mane, Abraham mkongo mtu ulo waka mkongo mtu Abraham. Jin sah saya anda kat tu gaga, kulang gula bakun sah kau suri situ mukoi nuana, kontran dia sahwa, kaji jam jin sah saya mula sah ka, bandu bandu kulo pulu, awak dapat tak buat awonde, awonde dapat tak buat awonde, kami yang pegi rumah pesi, yang penjilat mana rezeki, Abraham ni buka Isaac, Abraham buka tak kuiza, dia lupa tentu mereka yang mana mana nuana jijir, enggan ni rapor, awak sah ka fana buat dia gaya anjar, nabi mabe anjir jijir, nabi mabe mabe ni mula mula tu enak kan, tu enak kun. Kumbie kani mwenga ni rapor juma bajigiri bui 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 babaka tangu mi pistole yuko shi Abraham makanga wenye mtu meno na Abraham ukozuluta zaida sana kula fridu fridu nenda cha mboga tu kwa mama mboga ni tisa kwa nsa mbwa zoni ndiyo mama baso nza mo na tangu mi wacho wa saka kwa wapo tu shiri mkuu zaza nzoni wani tangu mi tata wa mkuu zaza nzoni zawa watu tangu mi
mingana amenje ngungu nakuya bele kwa kango na kutubangu simbonga na chukuturu kwa atake tukwe mwesha bashira atake abramo uishiri kutiru kumayama aksina na nara mulu vijina yabangana na trupi zeri neto na tekniki ya beto kwa kona ya militer ya beto tekniki mburu shingi me ba militer avantaje seke munition ya mingi nje kwa kubote donc comme nous avons on a trouvé la bonne forme de mes bêto du point de vue technique on a pratiqué la technique des axes donc linéaire mamou ligne tu dis pas que vous devez tout là avec militaire tu chiri puis voter tout ça puis voter tu ca et bobo en parallèle ba on va coubla il plombe que dans le vide puis ce bêto on les approcher arme lourde malage baga va fantasia comme tu va bag et tout à mana ça Mwa ta proche ba fantasia ba bao arma lu de zote ba kula ba ka jo ta ba ka ko jo bui ba dans le vide mais seulement au konda sana ku ba ka o bu mu ka proche donc nyome yo ka ka munjira ma ya mate tupio aksi ta ba ka bete te ku te ji ku ta ka ku ta ngombo ku fisi zo za ba ku ta ngombo ku konda zo za ba zi bi ba ben ba ka mo ye ben sete difisil kata sala boto loko boto ba nje sami uninge fwa uninge wonda tumya ba ntumya tabu ka ko militaire za jinga za fwa ninja za jinga za fwa boko lo tela je ninja je fwa ka ko wuna ba ninja fwa je fwa ba ntwa be ba pingi to feel ta sa tak abramo mongolo za uzo na technique yo ni zo ta sharo pour ce trop petit ko ta ko petit ko yoro ana pes pe ina yoro mona mambo mona beto ana tatula me ana na sajila tu kotele ndiri mbongre mamba meru kwa militaire bo eta ko ndaka ya na tajila na mo fere lita kwe ya ndi ko ka ko nwa na ni ko ka sabaki la bitya bitya be ka jabo bo ya ndi ko ka nwa na fo bina be ba militaire da ko ka nwa na fo ka ku tula ana ba se ba militaire mo ko ko segre ndu mu jiba na tatula ayo ta ko na militaire do zero bitya no ya na ye ita tabula koko ya joka ngechenda tansangu kutasa suchi kuma nima kutu entani bete kwe tatula yoro lete na yoko ka joka takunze nga koko tantumi tamiru murajo waka tatachiko nga amani kwenu utelele lotula kwa huko kale inuwe bete chipe mwishu kutu tela chichu mfumtu bonga kabu huku waka tachi takala ambe wa yoro hadi jambila yoni ya wakupa atasa sunu kwa huko Tango bomba yo kutu satese matak tukunkotere kwa ko tumanish tantumi wa pandila brahma muraju abrahma katachi a mundu komplete kwa wona jika ko yika ngura gera ko kasaka ndafuta kala ko tukaba tukuma ko kamilitera ko samato na ritie de lui même chi tu je kota ya ko pour kota ko pour je ti ano ika shira ke ko ji ka saka meno ngura gera ni ko seke Moi je suis un révolutionnaire donc euh, je peux pas continuer avec vous. Je veux rentrer à Brazzaville, je veux m'occuper de ma vie et faire ma famille. Ça on a quota ça. Au Brazzaville. Mais au tout je tourne à Brazzaville dans sa maison comme ça sous ca. Et tu me moi ni tu beau venir à Tungu. Babu il te faut amener va au Ndé. Or deux jours que j'étais tout ca. Le coup m'a voulu que j'étais tout ca. Pendant ce temps moi je suis ici. Je suis un fils d'un côté de Guan, une zone de Guan. Je me aura reçu la mission d'éliminer d'abord tous les anciens ninjas alliés à Bernard Colella. Bon, mon ébat veut dire qu'on croit il s'en va, il veut pas se gêner, mais tout le monde est dans sa merde. Donc, quand on est là, on est là. Il faut qu'on ait un haut niveau de ninja et de salaire pour ta Colella. Il faut qu'on ait un haut niveau. Nata Tago, ça se trouve dans un pays là comme à Vula. Donc, tu me viens de quoi ça? Musala kere, bashiro organize tu zama taka ya chingala na ya mafula. Yuko lita kwe na bara mukongo mto. Tumi uvuturu tangu kama mto kumani ma ujio nda abara, ayano na tungo ni ane ndogo bachele, kungo ndele abara mufuire. Lokor se mafuire lita kwe waya na 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 ibiri na na pano katro deto na larme na vaninja. Ataki ya katro de tomo armo lude de boka lena musaro puse ba mirikani koryo kambonga kile tula koryo kubinyonya kutantumi 
Bantu akan sebel gue sih kaku na. Mumpi empat tangki mereka butuh bonga tapi volant butuh lupa saat detir. Di sisi biar dia buka bonga buka saat tapi tapi kita kum mezuan di. Betul betul ni musang ketegak bukan tu mereka kat tukar tu kaku. Ji tu si zaba tu mi kena macuan itu. Tu mi saya pun tak kucis. Mundo konsa mom mom handu tu setai zai. Tu mi mezuan yang kena kumbu adili selas. Adili selas ini tu mi antek dia rilo mbak boleh kangsun suki. Kula somal ni ada wajib tu kau jibula sektio. Kumputu ya ba tu mi ni buna kau kucil aku na. Tuan kau tu mi saya ni ni si. Ya kuma kwa kaka mesepa machuanis. So mwaji sige machuanis. Me klasiki za ntumi. Na za beto se difel. Na mbogo wa bubwe na ntumi bo tanga kwa mkuma wa tamachua ili fashi. Na mwenye beto kani kwenye ndive. Kwa mwaji kwa mwaji kwa mwaji kwa sabi tu kwa honda kwa semi nja. Tebo kishile kwa naba mancheche. Kwa mkwa mfer mancheche tala vuka kwa vuka. Kwa mwaji kwa mwaji kwa mwaji kwa mwaji. Wajib nggak mau wajib saat zaman wajib kau anak kumbu apa kau zaman wajib sama kau bawa kau balung bawa mata wajib sama macam kau apa wajib kau anak kumbu kastet orang yang pasang dia kastet dia na bungu kira aku tu kau bungu iri tangkap bawa bahagian so ni balung bawa hilang tu ni bawa bea mau sulah awa bawa zulul lape pasak kalager ni jazaran so ni zuzi ya mau sulah bawa salah kau nak kuntu ni ni bawa kau hilang dia kintu mon complo yo e kasaka contre la région du Poul, contre la jeunesse du Poul. Donc, tu me dis que ça va nous guerre de Wuna ou de Wuna. Guerre de Wuna, nous avons été en train de faire des choses qui ont été en train de faire des choses qui ont été en train de faire des choses qui ont été en train de faire des choses qui ont été en train de faire des choses qui ont été en train de faire des choses qui Mungu za tasa sufi juhuili Mungu kata chumetala kana tamatu mako Geri ya pa kwa huko Kani Mtumi Patata na ba mama venu luku mwa Kawana mtu wa vitu ku Kasa kandi gere mpeko nga chika paka chumfu Geri ya kasa kani mwanga sa kwa hantu Tuhu wa vitu wa kulupuli Uteji pa kulaka Chango tatu kaka kweka Uteji shinaka Akoro Yolape Kabe tu tak duga, tak zulul lape, luyalu kat tu zulul aku, la polis kat tu zulul aku, tak sasun kat tu zulul aku, bungu kat aku dah mungkin sama caya anda, mesti beli, eh, bujau tu kat tinggi laka, majalah tu cuma baca tu kat tinggi, bungu tu kat tinggal lape, kat mana je cincin sama caya bawa tu dah on, dia kau tu sesiapa salam, sama ufulan sama mingi. Mingi mita yoka na miyokele mitushi bete fere vivre. Bantu beko ama ufula. Beri kwe jambo ngo. Informasyon 5 milina. Kudesite. Na kukumisare sontrao kukomando kamara. Mkwesongu zemzo za wajoyo na bobe. Onrolasyon na wanyinja u na wajoyo na nyinja. Wakua na funda. Wakujisongu sanko kwa wakujisa 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 Bagai aku tu pita lebih tak boleh buat bongkar. Bagai nak pasu lebih tak boleh buat. Betul betul aku buat tu boleh buat. Nizam buat aku tu kem. Kampen G sebenarnya fajar saya siapa yang buat tak kuat lebih mu. Nampaknya orang sini pun cuma kau tu pun masih nyuk. Nyusul lah kau tu pun nyusul. Bukan tak zonza. Mana wego afiri. Kau bawa aku cincundi. Kau belum cua. Kau belum kumbuk kasi. Kasih kumbu ini natan tu mewang hana yo, kumbu kau kau yang dah uma, kau ni tanda kau kuatah dia ni tu kau kau zengi ni ada militer, tu aku yang ni kasih yang dia kasih risa, kau kau izafu aku nak china, tu mina kau merasa zengan tu kau ni, ni tu kau ni tu aku nak china, kau yang aku sokong sokong kasih ni ini ya aku jadi nuane, kumbu natah hal nang kumbu kasih, mana aku aku tak kau mau fura, tu mewa jinga kan tanda bilang bongo ke dia waktu nuan awak kala, tak mungkin dia mina. Mas hoje no 14 ou no 2030, a mar também queria policiar os olhos dele com os olhos de pele para os olhos de pele. De volta a dar de não mudar de, o colo que tinha na o colo que tinha na boca um bala bala. E cá bem que o bala 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 o avanço de vinte e nove do bairro de Rio de Janeiro. 
Pour ça, pas bon, il m'a tout bien au tout le monde. Il m'a tout le monde, donc, il est quoi, 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 il est Tango matamo makuiza mwenjila mashini wa militari batu wana mwenuza na organize une attaque a partir de ces armes la paske ii non plus de munition dans la forêt ii pomo ka ushira a munition ii lomu vinyo kwa vya yoga stoi uka koka ka ambamu mashini pe ii mwoma kwe hiji hako matete a vwe shiri maa joki la pampara ntele cha amea funa tekila wana nsa mwoka nta wamo na kleiro ko kile tula Kuna tete katika mgeni kilele, tuo wakubole manafiti, watu tangu katika tuo yani cha siku kubwa tuko bina ba beto, kabla nchini woga shiri ya taka tr, Fransa ni militari za bila muna, mimi kuwa wanda, katika juu la wakorola kaka na fuko, imata mamo na na mo na na mo na, na makila na fema, fema dasso, donk armu ba, mata, donk tuto les armes dasso, na munition, ipi na na kata armu lutu katoza senka mwishi mbidisi tatu tango kutetar kata mwato armu lutu lorese se deza mtasu la militari bazeli kesko na pene deza mtasu fema kasu wa parazon na fema ya mwona na mwona na minisho komple ya nipika kengi bima vyo shikiri ya nika shikiri wa mpika tutele lago mtumi Buka tetapi juga itu demi cuma nubuat mikir ini buat, dong. Jumi kerja ya dengan itu, jumi kerja ya dengan orang yang sangat kisah bahasa ini, dan particularly le ministre Pierre Oba dan le président Denis Sassoungues. Bukan mahu anak mata nampung, mesti tu anak gua ninja, mesti tu kerja sah tak. Bukan mahu tu tak gua kongresi, oleh ninja tak. Kalau tu seru di fonis le moyen ninja pura tak. Oka cila u. Nata zulu la pe, nata longo zulu la pe. Je crois que le peuple congolais, vous êtes assez sage, il est temps que chacun de nous puisse réfléchir sur l'avenir de notre pays et sur la responsabilité de, de la culpabilité de la guerre du pôle. Kantana Mingigo, Mingimina, Boagun Zulu le Taïbo. Beto Mumanisa, Samu Wau, il faudrait que le tribunal international, Batu Zakaza, na Beto, na Tassasu, na militaire de Tassasu, na militaire de Tantumi, na peuple, ya Beao, et Baneke va s'avancer, raison là où Beto peut toucher à porter preuve à Beto. Mais si le président Sassou, peut avancer les raisons de son innocence. Nous, la jeunesse du Poule, nous sommes capables d'apporter les preuves de sa culpabilité. Merci. Merci. Ah, bah, on peut 